Corso, il Signore ci aveva parlato attraverso il predicatore della parola di Dio, alleluia, enfatizzando. Quando il Signore gli disse a Mosè, alleluia, io sono il Dio de, di tuo padre, versetto 6 del capitolo 3, alleluia, io sono il Dio del tuo padre, il Dio di Abramo il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Amen. Alleluia. Quando noi vediamo nel libro della Genesi, leggiamo nella sua parola che c'è un unico Dio. Un unico Dio. Alleluia. Non c'è un altro Dio, ma c'è uno solo. Unico. Unico in potenza. Unico in maestà. Alleluia. E lui è l'onnipotente. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Perché cosa il Signore chiama? A Mosè. Sicuramente quando abbiamo letto la parola di Dio dal versetto 11 in poi il Signore li chiama a Mosè per fare un lavoro molto importante e questo lavoro era la liberazione del popolo che Dio aveva scelto dall'inizio Amen. Amen. il popolo di Israele Amen. gloria a Dio Dio sceglie al popolo di Israele affinché questo popolo possa arrivare a una terra promessa a una terra piena di benedizione a una terra dove il Signore, alleluia, doveva custodirli giorno e notte. Amen, alleluia. Ma io vedo qualcosa in questi versetti. Quando dice il Signore, dandole la promessa a Mosè, e le dice, io sarò con te. Gloria a Dio, io sarò con te. Amen. E se tu non ci credi, gloria a Dio, io ti darò un segno, dice il Signore. E in questo luogo dove stiamo parlando, il mio popolo mi adorerà. Amen. Perché il versetto 12 dice, io sarò con te. E questo sarà per te il segno che io ti ho mandato quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Alleluia. Gloria a Dio, la parola di Dio. Alleluia. Dio è un Dio vero. Alleluia, gloria a Dio. E quando dico che Lui è un Dio vero, alleluia, Lui è un santo assoluto. Eh, 
non si può trovare un piccolissimo sbaglio nella sua verità un piccolissimo inganno nelle sue parole Alleluia, lui è assolutamente vero Gloria a Dio lui è assolutamente Dio per questo in lui possiamo trovare che lui è onnisciente che lui è onnipresente e che egli è l'onnipotente Alleluia benedetto il nome di Gesù Alleluia fratelli miei se noi paragoniamo un attimo la vita del popolo di Israele è la nostra sapendo che il Vecchio Testamento alleluia era l'ombra delle cose che dovevano succedere Dio ci ha chiamato tutti noi e così come Dio ha un proposito con la vita di Mosè ha un proposito con la nostra vita ma dobbiamo scoprire qual è il proposito alleluia che Dio ha con le nostre vite gloria a Dio alleluia Mosè alleluia non sapeva qual era il proposito gloria a Dio mentre non si trova faccia a faccia col Signore Mosè non sapeva qual era il suo proposito alleluia mentre il Signore non li fa vedere alleluia e le dice togliete i sandali dei tuoi piedi perché il posto il luogo dove stai è un luogo santo è una terra santa alleluia alleluia Mosè era un uomo che si stava preparando per essere alleluia un re per essere un faraone Mosè gloria a Dio preparandosi così come si stava preparando però per la volontà dell'Eterno deve uscire dalla terra dell'Egitto a volte noi non capiamo le cose che il Signore fa alleluia, alleluia. a volte al ricco le toglie tutta la ricchezza e li fa diventare povero affinché cerchi Dio al povero il Signore le fa diventare ricco affinché cerchi Dio alleluia al, al malato il Signore li guarisce affinché possa cercare Dio alleluia alla persona sana con tutta la vita alleluia gli mette una malattia affinché possa cercare Dio a altre persone alleluia li fa camminare in una vita alleluia totalmente normale affinché possa riconoscere e possa cercare Dio perché cosa? Perché Dio non vuole che nessuno perisca. Perché tutte le anime appartengono a Dio. Gloria a Dio, alleluia. Le nostre anime appartengono a Dio. Le anime, alleluia, delle persone che sono fuori appartengono a Dio. Le anime, alleluia, che sono nel peccato appartengono a Dio c'è un grande problema dice la parola l'anima che peccara questa morirà per questo Dio sempre alleluia vuole far conoscere a ogni persona la verità